皆さんこんにちは私は寝る大学で准教授をしているこんがりニーラと申しますどうぞよろしくお願いいたします今日は副文について説明します本モジュールの目的は学習者に副文の構造を紹介することです。一組の主語と述語を持っている文のことを短文と言います。二つの短文を結びつけて、つけて一つの文にすると合わせ文ができる。合わせ文には並び合わせ文と従い合わせ文とがあ,るあります。二つの説が並列し、対等の関係で結びついてできた合わせ文を並び合わせ文または十分と言います。一方の説が他方の説に従属していてできた合わせ文を従い合わせ文または副文と言います。並び合わせ文も従い合わせ文も両方とも副文と呼ばれることもあります。本性で取り扱う副文は従い合わせ文です。副文を取り上げる前に、まず、文と説とはどんなものかを簡単に説明します。文は形が様々であるが、主語と述語は文の中心を成しています。名詞プラス助詞がいくつか並んで最後に動詞が来るというのが日本語の文の基本的な仕組みです。構造からは文は3つに分類されます。短文と十文と副文です。英語文法ではそれぞれ、シンプルセンテンス、コンパウンドセンテンス、コンプレックセンテンスと言います。せつ、私は彼が正直であることを知っています。の文では、文全体の主語と述語の関係、私はイコール主語、知っているイコール術語の他にもう一つの主語と術語の関係。彼イコール主語、正直であるイコール術語が成り立っています。この文の中の小さな文の主語と術語の関係を持つ単位を説と言います。説は主として、主説と接続説に分けられます。主説は文全体をまとめる説であり、日本語では主説の述語は文末に置かれます。接続説は主節以外の節であり、主節への接続のやり方によって、並列節、従属節に分けられます。副文とは、述語を一つだけ持つ文のを短文と言います。それに対して、述語を二つ以上持つ文を副文と言います。副文は主説と
主説に受属する受属説とで構成されます。受属説は説がどこに入っているかどんな働きをしているかによって大きく補足説と連帯主足説と福祉説の3つに分類されます。補足説、補足語と同じ役割を果たす説を補足説と呼びます。補足語とは文の成分の一つであり、文の中心である述語の意味を補う要素で,です。英文法の目的語、オブジェクトや保護、コンプリメントなどがそれでです。例えば、新聞を読む、大人になったの河川の部分は補足語です。補足語が名詞プラス格助詞で表されるように、補足説も名詞に当てはまる表現プラス格助詞の形で表されます。補足説についている各形式名詞のこと、ところ、のがその表現に名詞の性質を与えます。この種類の法則説を名詞説と言います。私は本を読むことが好きだ。私は泥棒が隣の家に入るところを見かけた。太郎は誰かが後ろについてくるのに気づいた。1から3の河川の部分が補足説であり、私は好きだと彼は見たと太郎は気づいたが、主説です。形式名詞のことと脳の多くの場合、分散できるが、分散できない場合もあります。ことだけを取る主説の述語が主として意思同士、命じる、依頼する、約束する、祈る、望むなどです。課長は山田さんに出張することを命じた。病気が早く良くなることを祈っている。他方では、脳しか取れない術後には、主に感覚を表す動詞、見る、見える、聞く、聞こえるなどがあります。子供たちが楽しく遊んでいるのが見えた。形式名詞のところを取る動詞は、目撃や補足の意味を表す動詞、見かける、捕まえるなどです。警察は犯人がビルから出てくるところを捕まえた。補足説には、名詞説の他に、引用説と疑問説があります。引用を表す形式には、と,とようにがあります鈴木さんは「明日お宅へ行きますよ」と言った。先生は生徒たちにすぐに帰るように言った。疑問説は形式名詞などが用いられません。松尾に「か」などをつけて。確定な内容を表します。明日何時に集まるか、また後で連絡します。疑問語、疑問文
田中さんが来るかどうかまだわからない。選択疑問文。連帯就職説。ある子や区や説が大減を収束することを連帯就職と言います。青い空。語による体験就職。10日までの旅行。国による体験就職。辛い経験をしてきた私。説による体験就職。上の14の河川のような形容詞の働きをする就職説を連帯就職説と言いますそして、就職される大言、名詞を非職名詞と呼びます。連帯説は次のように原則として、非就職名詞のすぐ前に位置します。連帯就職説、関係説、非就職名詞、旅行から帰ってきたは、連帯就職説、関係説で、上の図でわかるように、日本語は英語のような関係代名詞がない。ただ、名詞の前に、連帯就職説がついているだけです。連帯説を受ける名詞、代名詞、私が、生け花を習った先生は、今、私が勤めている会社の社長です。同志文の法則語、主語、目的語などに、つきます例えば、旅行から帰ってきた父は、主語、テレビを見ていた私に、目的語、駅前で見た事故のことを、目的語、話した。内容の関係と、他の関係。うちの関係と、外の関係。うちの関係では、補修職名詞は連帯説中の述語に対して補足語の関係にあります。例えば、写真を撮った人、だろうか撮った写真。一方、外の関係の場合は、非職説名詞は連帯説中の述語に対して補足語の関係を持ちません。例えば、魚を焼く匂いでは、匂いが焼く、匂いを焼くという関係がありえないので、外の関係になります。福祉施設、述語や文全体を就職する働きを持つ説を福祉説と言います。連用就職説は福祉説の一部であるとされています。妹はいつもテレビを見ながら食事をする。の河川のような就職説を福祉説と言います。福祉説の種類はいろいろあります。主として、時、条件、原因、理由、目的、不対状況、程度、逆説などの意味を表します。時を表す説に、時、時に、前に
a tote madeni totan uchini nadoka tsukimas kodomo no toki ni watashi wa amerika ni iju shita joke no arawasu setsu ni toba tara nara tsuru to nadoka tsukimas yoku kangaereba wakarimas gain ryu mokuteki o arawasu setsu ni kara no de dakara no kekka dame ni shini no ni yoni nado ga tsukimasu kyou wa doyoubi na no de kare wa kite inai hazu da machinai no anzen no dame ni yakuin ga mai ban mimawari o shite iru futai jokyo o arawasu setsu ni mama kiri tsutsu nado ga tsukimasu dete itta kiri kaette konai deito o arawasu setsu ni kurai hodo dake nado ga tsukimasu kaban ni hairu dake tsumekomimashita yakusetsu o arawasu setsu ni no ni ni mo kakawarasu kere domo nagara nado ga tsukimasu nando mo setsumei shita no ni likai shite moraenakatta ue de wa fukushi setsu no daihyou teki na hyougen dake o agete imasu sono hoka no fukushi setsu ni wa ijou wa kara ni wa kagiri ue de ippo dokoro ka ni tsurete ni shitagatte nado ga tsuku mono ga arimasu shusetsu igai no setsu ni wa juzoku setsu no hoka ni jubun o nasu heiretsu setsu ga arimasu mojuri awase bun ichi jubun o sansou shite kudasai kore de kyou no kogi o owarasete itadakimasu domo arigatou gozaimashita